ஹலோ எவ்ரி ஒன் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் ஸோ ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் ஐம் ஷூட்டிங் திஸ் வீடியோ என்னோட செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ் நடுவில் வந்தது அது போக வி ஹேட் அ லாட் ஆஃப் அசைன்மெண்ட்ஸ் எவாலுவேஷன் ரெவ்யூ ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் ஸோ இதனால என்னால் வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியலை அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஹேவ் டு மேனேஜ் மை டைம் அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா காலேஜ் லைஃபையும் அட் த சேம் டைம் ஃபன் லைஃப் அதாவது உங்க டீனேஜ் லைஃபையும் உங்க குட் கிரேட்ஸ் அது ரெண்டுத்தையும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போறேன் பார்க்க போறோம் ஓகே வை ஐ ஆம் த ரைட் பர்சன் டு டாக் அபவுட் திஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லணும்னா ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப குட் கிரேட்ஸ் வாங்குற பொண்ணாவும் இருந்தேன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து நான் வெறும் கிரேட்ஸ் மட்டும் தான் வாங்கிட்டு இருந்தேன் தவிர நான் ஃபன் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தில் இருக்க ஃபன் கூட நான் என்ஜாய் பண்ணல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பங்கிங் த கிளாஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸோட கேம்பஸ் சுத்துறதா இருக்கட்டும் அது எதுவுமே நான் பண்ணலை ஐ ஃபெல் கில்ட்டி அபவுட் இட் டூயிங் தோஸ் திங்ஸ் வில் ஸ்பாயில் மீன் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் அது தப்புன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு செகண்ட் இயரில் புரிஞ்சது ஸோ இப்போ என் கிரேட்ஸும் நல்லா இருக்கு அட் த சேம் டைம் ஐ ஹேவிங் ஃபன் ஆல்சோ பேசிக்கலி இட்ஸ் நாட் சம்திங் ஆஃப் அன் எட் எக்ஸ்பர்ட் டிப் பட் இட் ஒர்க் அவுட் ஃபார் மீ அண்ட் இட் வில் ஒர்க் அவுட் ஃபார் பிடி மச் எவ்ரி ஒன் ஸோ லெட்ஸ் கேர் இன் த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் ரெண்டு பார்ட்டாக அதை பிரிச்சுக்கிறேன் ஒன்று வந்து காலேஜ் பேசிக்காக காலேஜில் என்னென்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஸோ தட் யுவர் கிரேட்ஸ் ஆர் நாட் அஃபெக்டட் அண்ட் நீங்கள் ஃபன் லைஃபை எப்படி ஆக்டிவாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காலேஜ் லைஃபை பார்க்கலாம் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டு நோட் இஸ் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் யூ உன்னை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோ ஏன்னா சில பேர் இருப்பாங்க லைக் வந்து காலேஜ் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போகிறது அது மட்டும் தான் இருக்குமே தவிர தே வில் ஹேவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் தே வில் நாட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நெக்ஸ்ட் இன்னும் டூ டேஸில் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் வருதானோ உங்களுக்கு தெரியாது கிளாஸ் டெஸ்ட் பற்றி தெரியாது அசைன்மெண்ட் சப்மிஷன் டேட் பற்றி தெரியாது இல்லை இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குதுன்னு தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் இயர் ரீஓப்பன் டேட் தெரியாது செகண்ட் இயர்ஸ்க்கு என்னென்ன நடந்துட்டுருக்கு கேம்பஸை சுற்றின்ற ஐடியா யாருக்குமே இருக்காது பேசிக்காக உங்களை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாட்டி அதை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணுங்க ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து கிளாஸில் கொஞ்சம் ஆக்டிவ் லிசனராக இருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி யூ ஷுட் ஹேவ் குட் நெட்ஒர்க் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்தும் ஒன்று ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க உங்கள் கிளாஸில் இருக்க டாப்பர்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க எல்லா பீப்புள் கிட்டேயும் உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீப்புள் வந்து சில பேர் வந்து சுற்றுறவங்களாக இருப்பாங்க சில பேர் கிளப்பில் மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்க சில பேர் வந்து ஆர்கனைசிங் டீமில் இருப்பாங்க அண்ட் மேபி யூ குட் ஆல்சோ ஹேவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் கனெக்ஷன் வித் யோர் ஃபேக்கல்ட்டி ஏன்னா எல்லாரும் கூடயும் வந்து நீங்கள் பேசி தெரிஞ்சுக்கும் போது தே வில் இன்ஃபார்ம் யூ இஃப் இஃப் தேர் இஸ் எனி ஈவெண்ட் ஆர் சம்திங் லைக் தேட் அண்ட் உங்களோட டியூ டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும் அப்புறம் சுற்றி வந்து இருக்க குரூப்ஸ் எல்லாத்துலேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேயா ஸோ வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கானே உங்களுக்கு தெரியாது அதுக்கு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் பேசி அந்த குரூப்ஸ் எல்லாத்துலேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதில் தான் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல்த் ஸோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும் உங்களுக்கு சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு தெரியணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு பேசிக்காக ஒரு இவாலுவேஷன் வரும் நம்ம என்ன பண்ணணும் சுற்றி என்ன நடந்துட்டுருக்கு அசைன்மெண்ட் டியூ டேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்கள் சப்கான்ஷியஸில் ரெஜிஸ்டர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து லிசன் எவ்ரி லெக்சர் நீங்கள் வந்து உட்காந்து முட்டி முட்டி டெய்லி போய் ரிவைஸ் பண்ணணும் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நோட்ஸ் கூட அழகாக மெயின்டைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் யூ ஹேவ் டு லிசன் உங்களுக்கு புரியும் போது உங்கள் அந்த லெக்சரர் வந்து ரொம்ப மோசமான பர்சனாக கூட இருக்கலாம் லைக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியாத ஒரு பர்சனாக கூட இருக்கலாம் பட் நீங்கள் லிசன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சம்திங் புரியுங்க அந்த கான்செப்ட் பற்றி ஸோ பி அ ஆக்டிவ் லிசனர் அண்ட் டோன்ட் டாக் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் சைட் கிளாஸ் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு திங் அப்படி பாருங்கள் ஓகேயா ஸோ கிளாஸை வந்து லிசன் பண்ணுறதுல செவன்ட்டி பர்சன்ட் லேர்னிங் இருக்குது ஸோ நான் வந்து ஒரு குட் லிசனர் ஆக்சுவலி நான் கிளாஸ்லேயே வந்து என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் எனக்கு பிடிச்சிருந்த சப்ஜெக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்க சப்ஜெக்டாக ஐ ட்ரை டு லிசன் இட் கம்ப்ளீட்லி அப்படி எனக்கு பிடிக்கல இல்லை அந்த லெக்சரர் ரொம்ப மோசமாக இருக்காங்க இங்கிலீஷ் கூட ஒழுங்காக பேச தரல தக்கா புகத்தக்கா பேசுகிறாங்க அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தால் நீங்கள் வந்து கிளாஸ் லிசன் பண்ண வேணாம் பட் ய
லாஸ்ட் மினிட் ஆஃப் எக்ஸாம் ஹால்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி வர ஹெட்ஃபோன்ஸ் மாட்டிட்டு என்னோட லெக்சர்ஸ் யூடியூப் லெக்சர்ஸ் இல்லைனா அது ஸோ சைட்ஸ்ல இருக்க அந்த லெக்சர்ஸ் தான் நான் கேட்டு படிப்பேன் So, I no need to practice anything like diagrams, CAO subject, like circuit diagrams, CAO subject, there are many diagrams in the circuit diagrams. If you want to see that, you don't have to see that. If you want to see that video, just watch the visuals and explain that you are correct. So, I am a listening and visual type of person. You can tell me what person you are talking about. If you have notes, you can refer to it, you can read 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 it. அது வந்து அவங்களுக்கு நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஏன்னா வந்து நம்ம எக்ஸாம் எழுதும் போது எனக்கு வந்து சப்கான்ஷியஸ்ல அந்த குட் டேர்ம்ஸ் அவங்க என்னென்ன டேர்ம்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க அண்ட் விஷுவலா நான் என்ன பார்த்தேன் அது மட்டும் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்ல எழுதும் போது ஸோ நீங்க எக்ஸாம்ல எழுதும் போது அந்த வேர்ட்ஸ் பார்த்த ஞாபகமா இருக்கலாம் இல்ல நீங்க கேட்டது ஞாபகமா இருக்கலாம் இல்ல நீங்க பார்த்த ஞாபகமா இருக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்க எழுதி பிராக்டிஸ் பண்ண ஞாபகமா இருக்கலாம் அந்த ஒரு ஹிண்டை வச்சு தான் நீங்க எக்ஸாமே எழுதுவீங்க ஸோ அது என்ன ஒரு ஃபேக்டர்னு பார்த்துட்டு உங்களோட லேர்னிங் டைப் பேட்டர்னை நீங்க டிஸ்கவர் பண்ணி அதுல ஒர்க் ஆன் பண்ணுங்க ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் யூ அ லாட் ஃபார் குட் கிரேட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒய் நோட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் நோட்ஸ்ன்றது வந்து நீங்க ஒரு ஜூனியர் அரியர் வச்சிங்கன்னா ஒரு ஜூனியர் கிட்ட இருந்தோ இல்ல வந்து சீனியர் கிட்ட இருந்தோ இல்ல வந்து உங்க கரண்ட் பேட்ச் மேட்ஸ் கிட்ட இருந்தோ வாங்கி படிக்கிற நோட்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஒர்க்லெஸ் ஸோ நீங்களா ஒரு நோட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க அடுத்தவங்க நோட்ஸ் பார்க்கும்போது எப்படி உங்களுக்கு புரியுதுன்னு எனக்கு புரியல ஃபர்ஸ்ட் ஸோ பேசிக்கா நீங்க தான் ட்ரை பண்ணணும் லேர்ன் பண்றதுக்கு நீங்க லேர்ன் பண்ணி உங்களோட பாஷையில உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி அழகா நோட்ஸ் எடுங்க அழகா கூட எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ஸ்கிரிபிள் இட் ஜஸ்ட் டூ ஃப்ளோ சார்ட் ஜஸ்ட் டூ மைண்ட் மேப்பிங் ஆன் ஆல் தட் ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக் ஹின்ஸ் எடுத்தாலே போதும் அண்ட் நீங்க எடுக்கிற நோட்ஸை மட்டும் நீங்க படிங்க குரூப்ஸ்ல வர நோட்ஸ் எல்லாம் படிச்சு என்ன பண்றாங்கன்னு எனக்கு புரியல ஸோ உங்களுக்கு குட் கிரேட்ஸ் மட்டும் தான் வேணும் நாலேஜ் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிங்கன்னா நீங்க அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க பட் இஃப் யூ வாண்ட் அ லாங் டைம் மெமரி பவர் ஆல் தட் தென் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் டேக் நோட்ஸ் யோர் செல்ஃப் சும்மா லைட்டா ஒரு ரேண்டமான ஒரு சப் ஹெட்டிங்ஸ் போட்டு இருக்க நோட்ஸை நீங்க எடுத்து படிங்க இட் வில் பி குட் அண்ட் இட் வில் மேக் குட் டெஃபரன்ஸ் இன் யோர் கிரேட்ஸ் ஸோ அடுத்தது வந்து ஹேவ் ப்ரொடக்டிவ் ஆப்ஸ் ஆப்ஸ் வந்து ப்ரொடக்டிவான ஆப்ஸ் வச்சுக்கோங்க அண்ட் குட் சேனல்ஸ் யூடியூப் சேனல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸோ இப்போ வந்து பேசிக்காக உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸில் என்ன பிடிக்கும்னு கேட்டால் கிரிக்கெட்டு பேஸ்கெட் பாலு ஃபுட்பாலு உங்களுக்கு சொல்ல தெரியும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச சேனல் என்னது யூடியூப்ல அப்படின்னு கேட்டால் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் ஸ்டடி ரிலேட்டடான சேனல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெனீஸ் சேனல் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அப்துல் பாரியோட சேனல் இருக்கு நீசோ அகாடமி இருக்கு அப்புறம் ஃப்ரீ கோட் கேம்ப் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய சேனல்ஸ் இருக்கு ஃபார் டெக் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் அதே மாதிரி நீங்க ஆர்கிடெக்சரா இருக்கலாம் இல்லைன்னா பயாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ல சம்திங் பயோடெக் ஆர் சம்திங்கா இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பர்சனலைஸ்டா உங்களுக்கு பிடிச்ச சேனல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுங்க அவங்களோட சொல்லித்தர டாபிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரொட்டீன் கிரியேட் ஆகும் ஸோ எக்ஸாம்னா நான் இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் சேனல்ஸ் தான் போய் பார்ப்பேன் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நல்லா இருக்கு சில சேனலில் வந்து பைத்தன் கோடிங் வந்து நல்லா இருக்கும் சில சேனலில் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்கோரிதம்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சேனல் ஸ்பெசிஃபிக்காக படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் அ ஸ்பெசிஃபிக் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் சேனல்ஸ் அண்ட் யோர் மைண்ட் செட் யூனோ சொல்றது புரியுதான் எனக்கு தெரியல பட் யா ஃபாலோ அ லாட் ஆஃப் சேனல்ஸ் அண்ட் சில சைட்ஸ் கூட ஃபாலோ பண்ணுங்க கிட் ஹப் Geeks or Geeks, Tutorial Points, Java Tutorial Points. So, in the Madri, in the site, this is good. You can recommend it to your friends. You can recommend it to your friends. So, you can recommend it to your friends. வச்சுக்கோங்க ஸோ இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ ஒரு கோர்ஸ் வந்து பே பண்ணி நீங்கள் வெளியில் போய் கற்றுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை எல்லாமே ஃப்ரீயாக அவைலபிளாக இருக்குங்க சத்தியமாக சொல்கிறேன் எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள் ஆன்லைன் அண்ட் ஃப்ரீ 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 யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு கோ அண்ட் டைப் அண்ட் சர்ஃப் அண்ட் ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் த ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிள் அண்ட் மேக் கம்ப்ளீட் யூஸ் ஆஃப் இட் ஆக்டிவிட்டி ஆப்ஸ் நாட் டூ டு வேஸ்ட் ஸ்கெடியூலிங் ஆப்ஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்கு ஸோ பொமோடோரோ டெக்னிக்னு நிறைய ஸ்டடி இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொடக்டிவான ஆப்ஸ் இருக்கு ஸோ அதெல்லாமே யூஸ் பண்ணுங்க இட் வில் கிவ் யூ அ குட் மைண்ட் செட் அண்ட் உங்கள் சப்கான்ஷியஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் என்ன பண
ஜஸ்ட் நார்மலை ஸ்டடிங் இன் சங்ஸ் ஓகே ஸோ நீங்கள் உட்காந்து நோட்ஸ் எடுத்து படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் சும்மா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு லெக்சர் பார்த்தாலே அதுவே போதும் ஸோ யூடியூப்பில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் மொபைலில் ஸோ லைக் வந்து ஒரு ஃபியூ டாபிக்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது சர்ச் பண்ணி அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வெட்டியாக இருக்க டைம் பஸ்ஸில் போகும்போதாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஹாஸ்டலில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்க டைமாக இருக்கலாம் இல்லைனா நைட்டு தூக்கம் வரலன்னா கூட சும்மா அந்த ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் லெக்சரை கேட்குறதுனால உங்களுக்கு ஒன்றுமே ஆக போகிறது இல்லை ஸோ தட் வில் பி இன் யுவர் மைண்ட் அண்ட் இட் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ இன் யூர் ப்ரிப்பேரிங் 